നമ്മൾ ദൂരവും വേഗതയും തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ള ഒരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഒരു വഴിക്കണക്ക് അങ്ങനെ ദൂരവും വേഗതയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുമോ ചോദിച്ചിനി അപ്പം ഇന്നത്തെ ചോദ്യം എ ട്രക്ക് ട്രാവൽസ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ഇത് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് ബൈ ഇറ്റ് ഇൻ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ ഹവേഴ്സ് ഇപ്പം ചോദ്യം എന്താ ഒരു ട്രക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് നാല് ബൈ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ട്രക്ക് മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും അതാണ് ചോദ്യം അതായത് ഒരു ട്രക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് രണ്ട് നാല് ബൈ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അത്രയാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്പീഡ് അപ്പം മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ നാല് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നേക്കാൽ മണിക്കൂർ മൂന്നേക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ ട്രക്ക് എത്ര ദൂരം എത്തിയിരിക്കും ദൂരമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ദൂരം കാണാനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് വേഗത ഇൻറ്റു സമയം ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ഏതെങ്കിലും ഒറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കുക ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ബാക്കി രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ കിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ വേഗതൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേഗതാ സമം ദൂരം ബൈ സമയം ദൂരത്തിന് സമയം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് വേഗത കിട്ടും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൂരത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനും സമയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ എഴുതുക വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ദൂരത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഏതിൻ്റെതാണോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനവിടെ വെക്കുക ദൂരം ഇതവിടെ വെക്കുക ഇപ്പുറത്തുള്ള സാധനത്തിന് അതായത് എന്താണോ ഉള്ളത് അതിനിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇത് ബൈ സമയം എന്നല്ലേ ഇതിനിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ബൈ എന്നുള്ളത് ഇൻഡോ എന്നാവും ഇക്വേഷൻ്റെ സൈഡ് മാറുമ്പം ബൈ എന്നുള്ളത് ഇൻഡോ എന്നാവും ഇൻഡോ എന്നുള്ളത് ബൈ എന്നാവും പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ആകും മൈനസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആകും ഇത് റൂളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ദൂരത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ദൂരത്തിന് നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തി നിർത്തിട്ടോ സമം വേഗത അവിടെ ഉണ്ട് ഈ സമയത്തിന് എപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണേ അപ്പോൾ വേഗത ഇൻറ്റു സമയം അതായത് ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതാം ദൂരം സമം വേഗത ഇൻറ്റു സമയം നമുക്ക് വേഗതൻ്റെത് കിട്ടി ദൂരത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാണണമെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷന് നിങ്ങൾ നല്ലോണം പഠിച്ചേക്കുക അതെല്ലാം കൂടി പഠിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മറ്റേത് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി സമയം കാണുക സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടൂടെ ഈ ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമതൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി സമയം കാണണമെങ്കിൽ സമയത്തിന് അവിടെ നിർത്താം വേഗതന ദൂരത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൂരം വേഗത ഇൻറ്റു സമയം എന്നാൽ അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റു എന്നുള്ളത് എന്താവും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ബൈ എന്നാവും അപ്പോൾ സമയം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സമം ദൂരം ഇവിടെ ഉണ്ട് വേഗത ഇൻറ്റു എന്നല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ബൈ എന്നാവും ദൂരം ബൈ വേഗത സമ സമയം നമുക്ക് തിരിച്ചെഴുതാം സമയം സമം ദൂരം ബൈ വേഗത മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനും കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സമയം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ടൈമിനെ അവിടെ വെക്കുക ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സ്പീഡിനെ കൊണ്ടുവരിക സ്പീഡ് ഇൻറ്റു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ടൈം ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരിക ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് എന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എന്തായിരുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടൈം സ്പീഡ് എത്ര തന്നത് രണ്ട് നാല് ബൈ അഞ്ച് ടൈം മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ നാല് അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ
ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനാണ് ഇതും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനെ നമുക്ക് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമ ഭിന്നം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വിഷമ ഭിന്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുകളിൽ ചെറുതും സോറി മുകളിൽ വലുതും താഴെ ചെറുതുമായിട്ട് വരുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വിഷമ ഭിന്നം എന്ന് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ സാധാരണ ഭിന്നം അതായത് അത് മുകളിൽ ചെറുതും താഴെ വലുതുമായിരിക്കും അംശം ചെറുതും ഛേദം വലുതും ആണ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഇംപ്രോപ്പർ ആണെങ്കിലോ അംശം വലുതും ഛേദം ചെറുതും ഇതിൽ അംശം ചെറുതും ഛേദം വലുതും മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോൾ നമ്പറും ഉണ്ടാവും കൂടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ഫ്രാക്ഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കും മുകളിൽ ചെറുതും താഴെ വലുതായിട്ടാണ് വരിക അത് കണ്ടോ മുകളിൽ ചെറുത് താഴെ വലുത് ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷന് വരില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ നമ്മളെങ്ങനെ എങ്ങനെ ഗുണിക്കുക ഇതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം അതെങ്ങനെ ഇതിനെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഇത് കൂട്ടുക രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് പ്ലസ് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഈക്വൽ ടു പത്ത് പ്ലസ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് ബൈ നാല് ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണ് ഇൻറ്റു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഇതിനെയും കട്ട് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഇതിനെയും കട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ നാലിനെയും പതിനാലിനെയും രണ്ടും കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തുകൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം നാലിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് രണ്ട് പതിനാലിലോ ഏഴ് ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് പതിനാല് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴും പതിമൂന്നാണല്ലോ ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ നേരെ എഴുതാണേ ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഏഴ് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ബൈ രണ്ട് സമം ഏഴ് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതിന് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതി ബാക്കി രണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏഴ് ഏഴും രണ്ടും ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടി ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടോ ഈ ബൈ പത്ത് നൂറ് ആയിരം എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ വേഗം ഹരിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഹരിക്കുക ഒരു പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയിലെ ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റിയിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടുക സമം ഇവിടെ നമുക്കൊരു പൂജ്യം ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് എന്ന് എഴുതുക ഒരു നമ്പർ മാറ്റിയിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടുക ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നല്ല ചോദിക്കണേ ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് കിലോമീറ്ററിലാണ് തന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതാ കിലോമീറ്ററിലാണ് തന്നത് അല്ലേ അപ്പം എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പോയിൻ്റ് ഇട്ടില്ലേ ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് എന്ന് ഇതിങ്ങനെ വന്നത് സംശയമുള്ളവരുണ്ടാവും അവരെന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ നേരെ പോയിട്ട് ഹരിച്ച് നോക്കുക തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ബൈ പത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഹരിക്കണം പത്ത് എന്ന് വരും ഒമ്പതിൽ പത്തുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ എത്ര പത്തുണ്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് തൊണ്ണൂറ് ഒന്നിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം അത് എഴുതുന്നില്ല ഇനി ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ചേർത്ത് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് പൂജ്യത്തിന് താഴേക്കിട്ട് പത്ത് പത്തിലെത്ര പത്തുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് പത്ത് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബൈ പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം നീക്കി പോയിൻ്റ് ഇടുകയാണ് ഇപ്പം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ബൈ നൂറ് എന്നാണ് വന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സംഖ്യനെ എഴുതുക തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് എന്ന് എന്നിട്ട് വലത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ര
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എണ്ണാൻ തുടങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് പക്ഷെ രണ്ട് നമ്പറുള്ള അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പൂജ ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ടൊരു പോയിൻ്റ് ഇടും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പൂജ ഇടും അപ്പം നാല് പൂജ്യങ്ങൾ വന്നാലോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് എഴുതും രണ്ട് സ്ഥാനമുള്ളൂ നമുക്ക് നാല് പൂജ്യങ്ങളുണ്ട് നാല് സ്ഥാനം നിർബന്ധമാണ് ഇവിടെ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പൂജ്യം ചേർക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം ചേർക്കുക ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇട് പോയിൻ്റ് ഇടുക പൂജ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം വരിക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയൊരു സംഖ്യ ഏഴ് എട്ട് നാല് പൂജ്യം മൂന്ന് രണ്ട് ബൈ പതിനായിരം ഇങ്ങനെ വന്നാലോ ഈ സംഖ്യ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഏഴ് എട്ട് നാല് പൂജ്യം മൂന്ന് രണ്ട് അല്ലാത്തത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഹരിക്കാനൊന്നും നിൽക്കരുത് പൂജ്യങ്ങൾ ഇവിടെ പക്ഷെ ഒന്നാകണം ഇവിടെ ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം അങ്ങനെയൊന്നും വരാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടോ ഇനി പൂജ്യങ്ങൾ നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പം നമ്മൾ എണ്ണ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടും ഇങ്ങനെ അപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്ന പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചേക്ക് കേട്ടോ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ദൂരമാണെങ്കിൽ ദൂരത്തിനടം വെക്കുക സമയത്തിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ദൂരത്തിൻ്റെ കിട്ടും അപ്പോൾ വേഗത കണ്ട് ദൂരം കണ്ട് പിന്നെ ആരെ കാണാനുള്ള സമയം നമ്മൾ രണ്ടാമത് കണ്ട ചെയ്ത് നമുക്ക് സമയത്തിനെ കാണാം സമയത്തിനെ അവിടെ നിർത്തുക മറ്റേനെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ചിലർക്ക് സംശയം വരും ഇതിൽ നിന്ന് സമയം കാണുമ്പോൾ സമയം ഇവിടെ താഴെയാണല്ലോ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റു എന്ന് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് കാണാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഇത് ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പമാണ് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ സമയം കാണാൻ പറയുമ്പോൾ ഈ ദൂരത്തിന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണോ ഏതോ വേഗതന ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണോ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരും അപ്പം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് ദൂരത്തിൻ്റെ കാണുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് സമയത്തിൻ്റെ കാണുക അപ്പോൾ ശരി